हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड टुडे इस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फाइव सिस्टम डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस फाइव सिस्टम डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है आज की वीडियो हम जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइव सिस्टम होता क्या है फाइल सिस्टम क्या है इट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल अगर आप डेटा को सिंपल फाइल में स्टोर कर दे रहे हैं ठीक है और आपने उसे हार्ड डिस्क में डाल दिया देन दैट इज द फाइल सिस्टम जैसे रिकॉर्ड ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फाइल्स आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अगर आप फाइल्स में डाल देते हैं तो वो क्या कहलाता है वो आपका फाइल सिस्टम कहलाता है मान लीजिए कॉलेज के स्टूडेंट का रिकॉर्ड है एक फाइल में आपने उसकी पर्सनल डिटेल डाल दी ठीक है एक फाइल में आपने उसकी ऑफिशियल डिटेल डाल दी एक तीसरी फाइल है उसमें उसने आपके एकेडमिक डिटेल डाल दी चौथी फाइल है उसमें आपने उसकी स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं वो डाल दी तो हम क्या कर रहे हैं एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल यूज कर रहे हैं और उसमें उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर दे रहे हैं ठीक है विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली किसी भी फॉर्म में किसी भी स्ट्रक्चर में हम उसको सेव कर दे रहे हैं कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है स्टूडेंट का लेकिन जो हम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस की बात करते हैं तो डीबीएमएस आल्सो स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल टू ये भी डेटा को फाइल के फॉर्म में स्टोर कर रहा है बट इन स्ट्रक्चर्ड एंड कंसिस्टेंस मैनर लेकिन एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट मैनर में स्टोर करता है अब ये कैसे स्टोर करेगा स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंट मैनर में तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो डीबीएमएस की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराते हैं वो हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस एम एस एक्सिस और डीपीएस ये दो एग्जांपल हैं इसके अलावा भी और डीबीएमएस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं तो एम एक्सिस और डीबीएस क्या है सिंपल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें क्या कर रहे हैं डेटा को स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट मैनर में और वेल well डिफाइंड मैनर में हमको प्रोवाइड कराते हैं अब आता है फिर ये आर डी क्या है जो हमने डी एम स्टडी कर लिया आर डी एम एम किसी स्पेशल टाइप ऑफ डी जिसमें क्या हो रहा है इट स्टोर डेटा इन द टेबलर फॉर्म इसमें हम क्या करते हैं डेटा को टेबलर फॉर्म में स्टोर करते हैं टेबला फॉर्म का क्या मतलब है टेबला फॉर्म का मतलब है कि डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम जो भी डेटा होगा उसको आप रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करेंगे ठीक है कॉलम क्या बना देंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या बना देंगे कि भाई मान ली स्टूडेंट का रोल नंबर है स्टूडेंट का नेम है स्टूडेंट का एड्रेस है वो आपके कॉलम बना देंगे और उनसे रिलेटेड जो डेटा होगा कि स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है क्या नेम है क्या एड्रेस है वो रोज की फॉर्म में स्टोर कर देंगे यानी इसमें डेटा फाइल्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है इसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है टेबलर फॉर्म में और टेबलर फॉर्म से क्या मतलब है कि जब भी डेटा को हम स्टोर करेंगे हम रो और कॉलम का यूज करेंगे अब फाइल सिस्टम क्या है फाइल सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं वो उनमें कोई भी इंटर रिलेटेड फाइल नहीं है यानी कि हर कोई फाइल अपनी इंडिपेंडेंट फाइल अलग अलग जगह स्टोर्ड है सो नो रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द फाइल्स डीबीएमएस में भी फाइल डाटा आपका स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट मैनर में तो है वेल डिफाइंड में लेकिन उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है ठीक है इसमें कोई भी स्ट्रक्चर्ड मैनर नहीं था इसमें स्ट्रक्चर्ड मैनर आ गया लेकिन इसमें भी आपकी रिलेशंस नहीं है फाइलों की रिलेशन किस में आई रिलेशन आई रिलेशनल डीबीएमएस में इसमें जो भी फाइल स्टोर करते हैं एवरी टेबल इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर इसमें हमने क्या बताया फाइल की फॉर्म में स्टोर नहीं करते हम किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म में ठीक है और टेबल को आर डी में हम बोलते हैं रिलेशन ठीक है और जितनी भी ये टेबल इसमें यूज करेंगी वो टेबल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगी जितनी भी टेबल आप यूज करेंगे वो सभी टेबल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाई डेटा रिटेंडेंसी हाई डेटा रिटेंडेंसी का मतलब है कि जब अलग अलग फाइल में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं मान लीजिए स्टूडेंट से रिलेटेड जैसा कि हमने आपको बताया कि रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं तो हर फाइल में स्टूडेंट का नेम आएगा रोल नंबर आएगा तभी तो हम बता पाएंगे उसकी पर्सनल डिटेल या उसकी प्रोफेशनल डिटेल या उसका रिजल्ट ठीक है इसमें क्या हो रहा है इसमें भी डेटा रिटेंडेंसी है डीबीएमएस में 
क्योंकि इसमें भी हम रिलेशनल क्या यूज कर रहे हैं इसमें भी हम रिलेशन यूज नहीं कर रहे हैं भाई इसमें भी हमने रिलेशन नहीं यूज की इसमें भी रिलेशन नहीं यूज की लेकिन इसमें हाई लेवल की डेटा रिटेंडेंसी होती है हर डेटा रिपीट होता है इसमें क्या होता है डेटा की रिटेंडेंसी या रिपीटेशन कम है एज कंपेयर टू द फाइल सिस्टम क्यों क्योंकि इसमें डीबी में इसमें जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या डीबी यूज कर रहे हैं वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि कुछ डेटा ऐसे होंगे जिनको हम कॉमनली यूज कर सकते हैं जिनको आपको हर फाइल में रिपीट करने की जरूरत नहीं है किस केस में अगर हम हम डीबीएमएस यूज कर रहे हैं लेकिन जब हम आर डीबीएमएस यूज करेंगे तो कोई भी हमें डेटा के रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरा रोल नंबर आया है तो रोल नंबर एक जगह से ही मेरा रिलेशन हो जाएगा बाकी टेबल से ठीक है सो देर इज नो रिटेंडेंसी ऑफ डेटा इन केस ऑफ द आर इसमें डेटा की रिटेंडेंसी नहीं होगी जहां तक कंसिस्टेंसी की बात है कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी एक डेटा हमने स्टोर किया है वो सब जगह सेम हो जो भी हमने डेटा स्टोर किया है वो सब जगह सेम हो वो क्या कहलाता है उसकी कंसिस्टेंसी कहलाता है इसमें हाई डेटा इनकंसिस्टेंसी है यानी इसमें डेटा कंसिस्टेंस नहीं है आपने एक मान लिया स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हुआ हो सकता है आपने एक फाइल में चेंज कर दिया और किसी दूसरी फाइल में आ रहा हो उसमें आप चेंज ना कर पाए क्योंकि बहुत सारा बड़ा डेटा है हर फाइल में आपको याद ना रहे कि किसमें चेंज कर दिया किसमें नहीं करा ठीक है तो इसमें हाई लेवल की डेटा इनकंसिस्टेंसी है इसमें भी डेटा इनकंसिस्टेंसी है लेकिन रिलेटिवली लेस है एज कंपेयर टू द फाइल सिस्टम डीवीएमएस में भी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है हो सकता है हंड्रेड में से नाइनटी डेटा अपडेट हो जाए टेन परसेंट डेटा फिर भी आपके रह जाए लेकिन अगर आप आर यूज कर रहे हैं तो डेटा हमारा कंसिस्टेंस होगा जो एड्रेस एक जगह होगा अगर उसमें अपडेशन होता है या कोई भी चेंज होता है वो सब सेम जगह रिफ्लेक्ट होगा सो देर इज नो डेटा इनकंसिस्टेंसी इन केस ऑफ आर जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो इसमें आपकी सिक्योरिटी नहीं होती है फाइल सिस्टम में डीबीएमएस में भी हम सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं आर में भी सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर देखा जाए किस में ज्यादा हाई लेवल की डाटा सिक्योरिटी होती है तो डेफिनेटली आर कम्स फर्स्ट RDBMS की सिक्योरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द DBMS. नेक्स्ट वन इज द सिंगल यूजर इज सपोर्टेड फाइल सिस्टम में क्या है एक बार में एक यूजर ही एक्सेस कर सकता है किसी भी फाइल को ठीक है तो सिंगल यूजर इज सपोर्टेड जो आपका DBMS है ये भी क्या करता है सपोर्ट करता है सिंगल यूजर को एट ए टाइम लेकिन अगर आप आर डी यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स कैन एक्सेस द डेटा बेस एट द सेम टाइम तो जो आर डी वे में से वो क्या करता है मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है मल्टीपल यूजर आर सपोर्टेड एट ए टाइम टू एक्सेस एंड मेनुपलेट द डेटा बेस नो कम टू द लास्ट पॉइंट कोर्स रूल आर नॉट सपोर्टेड कोर्स ने आपके ट्वेल्व नंबर ऑफ रूल्स दिए थे कोड एक साइंटिस्ट था जिसने डिफरेंट डिफरेंट रूल दिए थे आपके ट्वेल्व रूल्स लेकिन उनमें से किसी भी रूल को फाइल सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है यानी कि फाइल सिस्टम में जब भी डेटा स्टोर करेंगे तो जो कोड्स के रूल हैं जो कोड्स के रूल हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है जो ट्वेल्व रूल कोड ने दिए वो क्या रूल्स हैं दैट विल डिस्कस इन ए सेपरेट वीडियो उन ट्वेल्व रूल में से थ्री रूल्स का यूज कौन करता है आउट ऑफ ट्वेल्व रूल्स डी बी एम एस यूज करता है जो सिंपल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो जो ट्वेल्व रूल्स है कोड्स के उनमें से बारह में से तीन रूल को फॉलो करता है और जो आर डी बी एम एस है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम वो कम से कम छ रूल को फॉलो करता है आउट ऑफ ट्वेल्व रूल्स सो एटलीस्ट सिक्स कोड्स रूल्स आर सपोर्टेड आउट ऑफ ट्वेल्व रूल्स इन केस ऑफ आर डी बी एम एस ठीक है तो ये भी एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम फाइल सिस्टम डीबीएमएस और आर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि हमारा फाइल सिस्टम डीबीएमएस और आर में क्या डिफरेंस है इफ यू एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच